Ja. Hej, jag heter Marlon Langland och nu kommer det någon kule fakta om skam. Den första är att bad badrumsen där gutte guttejägen sitter och röker är bad mitt. Det här är mitt badkar och där har jag badat många gånger. Och dagen för vi skulle filma så var jag nött till att vaske badkarret för det var ganska skittent. Ehm och lägenheten till Evan det är min lägenhet och rummet hans är mitt rum. Så allt du ser där är mina ting och mina plakater. Kapsen som Isak brukar i säsong 3 är hämtat också från mitt rum. För de de syns den var så morsom när den låg där. Så de vill ha den med i serien. En fun fact till är att nästan alla kläderna Jonas har i skam är mina kläder. För det att jag likte inte så gott de kläderna stylisten kom med. Och jag syns att uh, mina kläder var kulare. <laughs> jag har ju skatat sedan jag var liten och um, gör det fortsatt och det var någon av grunden till att uh, Jonas bynt att skate också för det för att det passar ganska bra. Och uh, den scenen där Jonas skater i skateparken så tog jag med mitt eget uh, skatecrew och uh, alla gutterna som står och hejer och ropar och syns att skatingen är dritkul är uh, alla kompisarna mina från ungdomsskolan. Så det är det är sjukt det var en morsom inspelningsdag med alla kompisarna mina. Och den skateparken där var faktiskt där jag lärde mig skate för första gången. All right. All right. Elias som kommer in på hytta i säsongen är en av mina närmaste vänner och vi har gått i vik sammen på ungdomsskolan i i tre år. Så Och så när faktiskt när vi var på audition till till Skam så spelade jag gitarr och han rappa Eminem. Och det ändte upp då med att bli med i serien. Så det är det är ganska kul. Auditionrunda nummer 1. Då spelade jag mot uh, Josef som senare skulle bli med i Skam. Eh och så runda 2 så blev jag vän min Elias med. Eh, og så gikk det noen flere runder, og, og så stod det mellom mig og en annen. Og det jeg synes var litt rart, da, for det var at han var helt forskjellig enn mig. Han så, han så annerledes ut og snakket litt annerledes også. Og så en dag stod jeg og skulle spise kebab med kompisene mine. Og så eh, fikk jeg mail av, eh, hva var det? Mammaen min kanskje, som sa at jeg hadde fått eh, rollen. Og da blev jeg sykt glad, men jeg kunne ikke si det til noen. Så jag bara blev jätteglad in i mig egentligen. <laughs> Alla de gångna jag drack öl i skam så fyllde vi boxen med vatten. Och det var gamla ölboxar så de smakte ju helt superäckligt. Så det hände ju upp man bli ganska varmt till slut. Men det var grejt då. Ja. Så det var någon fun facts från mitt liv i skam. Hoppas det lärde något nytt.